Hey guys, it's Angel and welcome back to my channel. So for today's video, I've decided to do the episode 2 of MedTech series and what are we going to talk about today is the 10 things you need to do when you want to take MedTech course. So as you guys know, I'm still a second year MedTech student. So just a disclaimer, I'm not a perfect student. I also make mistakes, pero ito mga i-share ko ay yung mga um, bagay na ginawa ko na alam kong nakatulong sa aking journey as a student. And kung may mali man akong masabi, um, just free to comment down below and ito try natin siyang i-correct for the next episodes of this um, MedTech series. So now let's proceed to the video. Number one is very very important of course kahit naman hindi tayo college we should not forget god in our college life although ayun nga kahit na elementary tayo high school preschool we should not forget god in our daily lives kasi for me i grew up in a christian family and um tinuruan ako to to pray to pray all the time and to have quiet time with the lord and also to do my devotions or journals mga ganyan and no college ako aaminin ko na there are times na nakakalimutan ko na to have devotions to read my bible so ayan and napansin ko na hindi pala siya healthy na porque college ka e eh, aral ka na lang ng aral so ang ginawa ko talaga pinaktis ko na um, I have my application in my phone called the Bible app that is the new version. Alam ko yun yung pinakasikat na app na Bible sa app store. So you can download it. And ang ginawa ko, I, um, I find plans or mga devotions. And every time na nag-travel ako sa jeep, papunta ang school, I always do a devotion. And super naging helpful siya sa uh, journey ko as a college student. So, ayun. And napansin ko na as the time goes by, at peace ako kasi alam ko na nandyan ang si Lord sa buhay ko. And I'm not saying na kailangan natin magbasa ng Bible para lang ma-survive natin yung college life. Although that's one factor. Pero ang priority na talaga natin, but tayo um, nagpapasa ng Bible or na the devotion is because we want to have a stronger relationship with God and um, kapag mayroon tayong strong relationship with God mas makikilala natin ang Lord na kahit na anong mga struggle ang pumunta sa buhay natin at kahit anong mga struggle ang maranasan natin ay alam natin na He is in control and wala tayong dapat ikatakot so ayan number 2 sobrang guilty ako dito kasi hindi ko siya ginawa before so, sleep as much as possible. If high school ka pa lang ngayon or elementary, ayan, matulog na kayo ng hanggat kaya nyo. <laughs> pero I'm not saying naman na lagi na lang kayong matutulog. Pero, ang point ko dito is, kunyari, um, wala na kayong ginagawa or natapos na ng dapat nyong gawin. Uh, imbis na mag-phone kayo, itulog nyo na lang. <laughs> Kasi, sobrang guilty ako dito na hanggang ngayon naman na kapag free time ko, eh, nagpo-phone pa rin ako. And, um, sobrang helpful talaga kapag natulog kayo, or sobrang helpful kapag may complete kayo natulog, kasi meron yung one time, super funny, pero nakakahiya, na experience namin sa classroom ng mga ka-blockmates ko. And, that time, nag-lecture yung prof namin, and sobrang wala nang sumasagot na hindi dahil ayaw namin sagutin, pero hindi na talaga nag nagpa-process yung utak namin. That's why sleep is very important sa college. And although kailangan mo i-train yung sarili mo to uh, stay uh, to stay awake kasi kailangan mo mag-aral at ganun. Pero ay sleep as much as possible. Number three, bond with your family. And I can say naman na na-enjoy ko nung high school ako kasi um, binigyan kami ng chance ng kuya ko na makapag-travel sa Asia. And ayun, I'm really thankful for that. Pero hindi naman kailangan na lumabas kayo ng bansa. Pwede naman na punta kayo ng beach, punta kayo ng mall, you eat together as a family, you go to church as a family. And that's a good bonding. Pero 
ayun nga, na pagdating ng college, hindi mo na to palaging magagawa. Although, meron pa rin namang mga time na uh, makakalabas kayo with your family. Pero, for me, um, medyo nabawasan na yung ganong mga times. Kasi, sobrang daming ginagawa. And, kahit na gusto mong makipag-bonding sa family mo, um, kailangan pa rin talagang tapusin yung mga requirements. And, ayun. <laughs> Number four, study well, not hard. And, ito rin na uh, sobrang hirap kong nag-cope up ng college. Kasi nung high school ako, I tend to memorize things as in word per word. Pero, I can see naman na nakatulong yun ng high school. Kasi, um, yun din yung isang naging factor. but ako nag-graduate sa student na with honors. So, pero pagdating ng college, it's really, really different from high school. Kasi hindi mo na kailangan mag-aral ng sobra-sobra. Dapat alam mo maging wise sa mga study techniques na gagawin mo. And, um, hindi lang siya sa college or sa medtech hindi siya puro memorizations eh. Yun din yung lagi sinasabi ng mga prof namin na hindi mo kailangan i-memorize lahat. Although, meron naman parts na talagang kailangan mo ng memorization, pero you need to understand the lesson. Kasi, ayun, sinabi rin ng prof namin na if you understand the lesson, kahit na kahit na pagbalik, balik ta rin ng prof yung question, eh, makukuha mo na siya. So, ayun, medyo nahirapan ako doon kasi nga nung high school ako, ako eh, nag, nasanay ako na i-memorize yung mga nire-review ko. Pero sa college, ayun, you should study well and not hard. Ayan. Number five, don't be too sad when you got low scores. Although it's normal to be sad kasi sino ba naman may gusto na magkaroon ng low scores. And ang um, point ko lang dito is don't be too sad to the point na magmumukha na lang sa gilid. Although, I'm really guilty of that kasi, no, syempre nung college, nakulture siya talaga kami ng mga classmates ko. Kasi, no, K-12, um, masyado kami naging comfortable sa pagkakaroon ng high grades. Kaya, nung naranasan namin bumagsak, talagang nakakalungkot. And, when you got those scores, ang ginawa ko lang, eh, Although, naranasan ko talagang mawala ng motivation, pero ang ginawa ko, I really study that subject na uh, kung saan ako magsak. And, ayun, naging helpful naman siya na imbes na wala kang gawin, why not study more, di ba? Why not study that subject? Or, yeah, you study a lot. And, my tech course is not... It's not easy. I admit, hindi talaga siya madali. Although, lahat naman ng course hindi madali. Pero, iba talaga yung nasa medical field ka. So, ayan. Um, you really need to get your courage back kapag um, meron yung mga times na sobrang down ka. You really need to get your courage back. And, it will help you in the future. I tell you, it will help you in the future na... Number six, take time to do a daily schedule. Although, ano na siya, general rule na siya sa mga study tips video. Pero, if you want to take mental course, it's really important for you to have a daily schedule. Kasi, um, you have so many subjects sa isang semester. And, halo-halo na yung mga ginagawa nyo. And, ewan ko ah, pero meron din talaga yung mga tao na hindi gumagawa ng schedule pero na naalala nila yung mga bagay. Pero as for me, makakalimutin talaga ako. Lalo na sa mga kailangan kong kawin. That's why I really take time to do a schedule. So, ang ginagawa ko every year, I have a journal or I have a planner with me. And since ulat ko doon yung mga kailangan kong tapusin every single day. And super helpful siya for me na um alam ko yung mga kailangan kong i-prioritize within that day. So, just take time to do a daily schedule. Number seven, lesson social media. Super guilty pa rin ako hanggang ngayon kasi naman social media ay nakakatulong din naman as, as a student kasi meron tayong mga group chats or in kasari mga prof natin pero as much as possible yung lesson social media 
para lang sa ganun eh, hindi tayo ma-distract. Kasi aminin ko, na-distract talaga ako kapag once na hawak na yung phone ko. Naku, kung saan-saan na napupunta, Instagram, Messenger. <laughs> Kaya, um, as for now, um, pinapractice ko pa yung sarili ko na ilesen yung paggamit ng social media. And, ayun. Kasi, napansin ko na kapag lagi akong nasa phone, wala na akong matatapos. Kaya, ayun, lesson social media. Number 8, do not procrastinate. Ayan, although applicable siya sa kahit anong estado ng buhay natin bilang student, pero ayun, sa college, super iba na nga siya na iba't iba yung prof or instructor na mamimit mo wherein meron yung mga ibang instructor na considerate sa mga deadlines meron din yung iba na super stricto pero that's their way para nang sa ganun eh you should be responsible enough to do the task na inassign sa'yo and yung mga time na binigay lang sa'yo you should also um, do your part as a student pero meron din naman kami mga instructor na super considerate which we are very very grateful na kapag nakikita nyo nila kami super nahihirapan eh ina-extend na yung mga deadlines pero ayun nga kahit na ganun we should not take advantage of that one instead na um, humilata tayo na porket ang dami pang oras na titira eh wala tayong gagawin so ngayon super pinapractice ko not to procrastinate and it's really helpful na nade-develop yung um, pagiging responsible mo as a person so ayun eh, do not procrastinate. Number nine, do not skip meals. So, if you want to take medtech course, it's really important na kompleto yung um, meal natin within the day. Kasi, um, I tell you guys, sa medtech, marami kayong gagawin, lalo na sa laboratory, laboratory works, mga experiments, and mga quizzes, requirements, and super dami talaga guys. And, Meron time na narasin ko, wala akong lunch, wala rin akong breakfast, and super nakakapanghina talaga, not just physically, pero mentally, to the point na hindi, ang hirap mag-process na ng mga sinasabi ng instructor na kahit napili mo iniintindi, eh hindi mo talaga maintindihan. That's why, um, eat as much as you can, and then, uh, I admit din naman na tumaba talaga ako ng college kasi, super nakakaguto, nakakapagod mag-aral. And parang yung pagkain ko becomes my comfort. Pero I'll tell you guys, kahit na sinabi ko na you eat as much as you can, you should also um, eat healthy foods. Kasi nung, na, nung nag-college ako, ayan, naranasan ko talaga ang kumain ng iba't ibang unhealthy foods. Kasi sa kantin namin, Ayun, ang dami rin talaga mga pagkain na after quizzes or after experience, super sarap kumain. Pero ayun, it's not healthy. That's why kapag sinabi kong kumain kayo, you complete your meal, eh, pipiliin din naman yung mga kakainin. Ayan, so yeah, gonna skip meals. For the last one, eh, ito yung mga isa sa mga nakakalungkot ng mga bagay kasi we should expect we should expect absences during special occasions sa family natin or yeah, especially sa family natin kasi ayun nga sa college super hirap mag-absent unlike sa high school na gagawin ka lang ng excuse letter eh pwede ka lang umabsent gagawin ka na lang ng mga special quiz and yun Nasabi ko rin kanina na I grew up in a Christian family and super nasanay ako na uma-attend ng mga youth camps. Lagi kami nag-join ng mga young people sa church. And since nag nung nag-college na ako, hindi na ako nakaka-attend. Kasi yung schedule ng youth camp na yun is every April. And April, eh, may pasok pa kami. Although, ginaganap siya ng Holy Week. From Monday hanggang Friday siya. So, parang siya five-day youth camp and it's very nice pero nung nag college na ako hindi na ako nakaka-attend that's why it's kind of sad na pagdating mo ng college you really need to expect na hindi maka-attend sa mga dati mong pinupuntahan back when high school so ayan that's it for today guys thank you for watching and i hope na may matutunan kayo sa 
lahat ng sinabi ko. Although, alam ko na hindi naman siya maging applicable sa lahat. Depende lang din talaga sa inyo yan. Pero it, yung mga shiner ko, ito yung mga nakatulong sa akin. And I hope na yung mga iba sa nasabi ko ay eh, maka-help din sa inyong journey as a medtech student or kahit high school ka pa lang and you're planning to enter my course. So, thank you guys for watching and don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell for latest updates. So, thank you guys and see you in my next video. Bye!